প্রতিটি পরিবারকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা चौबीस घंटा करणा और तेर जन प्राणहानी छयर मध्य सब चे कम मृत्यु रिपोर्ट दुर्नीतिमुक्त बंदर गढ़ते सकल के सजाग थार आहवान गवेशक अवकाठमो उन्नयन परामर्श प्रधानमंत्री शेख हसंदा ग्रामे मानुषर उन्नत जीवन और आत्मनिर्भरशील कर लक्ष्य क्या कर सरकार जतियों समबाय दिवस अनुष्ठने वार्चुअलिंत हुए प्रधानमंत्री समबाय গড়ে তুলতে পারলে বাংলাদেশের কোনো দারিদ্র থাকবে না আর এই উদ্দেশ্যেই সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্নীতিরোধে সমবায় সমিতিতে নারীদের এগিয়ে আসারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও জানাচ্ছেন প্রণব চক্রবর্তী প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের माननीय প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায় উন্নয়ন এই প্রতিপাদ্য 49 তম জাতীয় সমবায় দিবসের সুষম উন্নয়নে দেশ জুড়ে কাজ করে যাচ্ছে সমবায় সমিতিগুলো যার সুফল পৌঁছে যাচ্ছে বাংলার প্রতিটি ঘরে সমবায় মন্ত্রণালয় এবং দেশের সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন করতে চাইলে তা তৃণমূল থেকেই করতে হয় সে লক্ষ্যে গ্রামের মানুষের উন্নত জীবন নিশ্চিত ও আত্মনির্ভরশীল করতেই কাজ করছে সরকার আমার গ্রাম আমার শহর সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েই কিন্তু আমরা সার্বিক উন্নয়ন করে যাচ্ছি আমরা ইতিমধ্যে দশটি গ্রামে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠার পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে কাজে এটা আপনারা আশা করি ভালোভাবে এটা সফল কাম করবেন তাহলে এর ভিত্তিতে সমস্ত গ্রামই আমরা এভাবে উন্নত করে দিতে পারব যাতে গ্রামের মানুষ আরও উন্নত জীবন পায় সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে শেখ হাসিনা বলেন ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী সহ চা শ্রমিক পরিচ্ছন্ন কর্মীদের সমবায়ে সম্পৃক্ত করতে হবে আজি যারা সমবায়ের সাথে জড়িত আমি আপনাদের অনুরোধ করব যে আপনারা একটু আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করেন তাৎক্ষণিক বড় লাভের আশা না করে এটাকে যেন একটা স্থায়ী উৎপাদনমুখী এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠান হয় যাতে প্রত্যেকটা মানুষ যেন লাভের অংশটা পায় বহুমুখী সমবায় গড়তে পারলে দূর হবে দারিদ্র উল্লেখ করে দুর্নীতি রোধে সমিতিগুলোই নারীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বহুমুখী গ্রাম সমবায় আমি যদি গড়ে তুলতে পারি বাংলাদেশে কোনো দারিদ্র থাকবে না দারিদ্রতা সম্পূর্ণ নির্মূল হবে সেটা আমরা করতে পারব কাজে এখানে আপনাদের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে সমবায় যারা প্রত্যেকের অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার দুই প্রদান করা হয় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন চন্দ্র ঘোষ সভাপতি প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা कोविड नाइन्टी चौबीस घंटा देशे और तेर जन मृत्यु गत छयर मध्य एट एक दिन सब चे कम मृत्यु संख्या एर आगे सत मे तेर जन मृत्यु तथ्य जान स्वास्थ्य अधिदप्तर स्वास्थ्य अधिदप्तर तथ्य अनुजाई गल चौबीस घंटा देश के एकश चौदह लैबे करना परीक्षा होगारो हज़ार चारश ऊनी जन एर मध्य शन एक हज़ार दुश ऊननबे जन नतून एक हज़ार पाँच एकचल्लिस जन सह सुस्थ हो तीन लाख छत्तीस हजार पाँच आठषट्टी जन मृत संख्या बेड़े छयार ऊनपचाश सब चे बस मृत्यु ढाका विभागे बान्न दशमिक दुई छय शतांश पुरुष मृत्यु हार छियार दशमिक नय नय शतांश देशे पर्त करना परीक्षा हो चौबीस लाख ऊनत हजार आठशो बयाल्लिस जन দুর্নীতি বাজতে চিহ্নিত করে দুর্নীতিমুক্ত বন্দর গড়ে তুলতে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বন্দর উন্নয়ন গবেষকরা বন্দরের অগ্রগতি ধরে রাখতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পরামর্শ তাদের পাশাপাশি সেবা সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বিতভাবে নিয়মিত কর্ণফুলি নদীর ড্রেজিং এবং খাল খননের পরামর্শ দিয়েছেন তারা রিপোর্টে আরও জানাচ্ছেন শিবলি স্বপ্নম ছবি তুলেছেন ইফরাজ নূর 
অর্থনীতির অন্যতম জীবনের রেখা চট্টগ্রাম বন্দর ভৌগোলিক সুবিধার কারণে প্রতিবেশী ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই বন্দর ব্যবহারে আগ্রহী প্রতিনিয়ত গুরুত্ব বাড়ছে এই বন্দরের করোনা পরিস্থিতিতে পণ্য হ্যান্ডেলিংয়ে চট্টগ্রাম বন্দর রেকর্ড করেছে বন্দরের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন ও গবেষণা পরিষদ রাইট প্ল্যান রাইট প্রোগ্রাম রাইট প্রজেক্টস অ্যান্ড এনসিওর দ্যাট ইট ইজ বেইং ইমপ্লিমেন্টেড অ্যাসাইনিং রাইট পিপল প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি গাইডলাইন অনুসরণ এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী বন্দর উন্নয়নে বিশেষজ্ঞ মতামত দেবেন পরিষদের সদস্যরা আমরা বন্দরকে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করতে চাই এবং বিভিন্ন ক্রয় কর্মকাণ্ডে যে গাইডলাইনগুলো আছে সরকারি ক্রয় নীতিগুলো সেগুলো যেন ফলো করা হয় চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসন ও বন্দর চ্যানেল সচল রাখতে দ্রুত কর্ণফুলিতে খনন কাজ শুরু করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি বন্দর সহ অন্যান্য সেবা সংস্থাগুলোর যৌথ উদ্যোগে বেদখল খাল উদ্ধার করে খননের পরামর্শ তাদের আনা নেওয়ার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা এইটা ডেভেলপমেন্ট করার জন্য খুবই প্রয়োজন না হলে এটা শুধু রোড দিয়ে হবে না এছাড়া সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অনুযায়ী দুর্নীতিমুক্ত বন্দর কার্যক্রমের উপর জোর দেন বিশেষজ্ঞরা একটা এক্সপার্টি উপনিয়ন দেওয়া যে এইভাবে চললে বন্দরের জন্য সুবিধা হবে বন্দরের সুবিধা মানে দেশের সুবিধা গত ত্রিশ বছরে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম বেড়েছে ব্যাপক হারে প্রতি বছর গড়ে প্রায় বারো শতাংশ হারে বাড়ছে কার্গো কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং বিশ্বের একশো শীর্ষ ব্যস্ততম বন্দরের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান এখন আটান্নতম কক্সবাজারের ঈদগড়ের শিশু শিল্পী জনিদে হত্যার মামলা আসামি আমানুল্লাহকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ঈদগড় থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় শিশু শিল্পী জনি হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন আসামি সিএনজি চালক আমানুল্লাহকে আটকের পর দুপুরে তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে পয়লা অক্টোবর জনি দে চট্টগ্রামের পটিয়ায় অনুষ্ঠান শেষে ফেরার পথে দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত হয় এ সময় সিএনজি অটোরিকশায় থাকা আরও এক যাত্রী নিহত হয় লালমনিরহাট ও কুমিল্লায় সংখ্যালঘুদের বাড়ি ঘরে আক্রমণ শিক্ষার্থীদের ছাত্রত্ব বাতিলের প্রতিবাদ এবং জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের দাবিতে চট্টগ্রামে গণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নগরের নিউ মার্কেট মোড়ে এই কর্মসূচি শুরু হয় সেখান থেকে বিভিন্ন মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে গণ অবস্থান কর্মসূচির কারণে প্রায় দুই ঘন্টা নিউ মার্কেট এলাকায় গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকে কর্মসূচিতে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বলেন সরকার দাবি মানতে রাজি না হলে লং মার্চের মতো কঠিন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে রাঙ্গামাটির মৈত্রী বিহারে উদযাপিত হল বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান কঠিন চিমোর দান উৎসব এ উপলক্ষে বিহার চত্বরে ধর্মীয় সভার আয়োজন করা হয় পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি শ্রীমত শ্রদ্ধা লঙ্কা মহাথেরোর সভাপতিত্বে ধর্ম দেশনা দেন উ পোঁয়া পোঁয়া দ্বীপ মহাস্থবির ও চাকমা রাজবিহারের অধ্যক্ষ শিলপাল মহাথেরো অন্যান্যদের মধ্যে মৈত্রী বিহার পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র দেওয়ান পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সাবেক উপমন্ত্রী মনি স্বপন দেওয়ান উপস্থিত ছিলেন শুরুতে মঙ্গলাচারণ পাঠ ও ধর্মীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় চট্টগ্রামের রূপসা উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কর্মী সমাবেশ ও মাসিক উন্নয়ন সভা হয়েছে নগরী ইপিজেড এলাকায় রূপসা অডিটোরিয়ামে সভার আয়োজন করা হয় কোম্পানির সদস্য নাসির উদ্দিন হাওলাদারের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চেয়ারম্যান লায়ন মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান এছাড়া কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জাকির হোসেন হাওলাদার সহ কর্মকর্তা কর্মী গ্রাহক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামে নানা আয়োজনে পালিত হয়েছে উনপঞ্চাশতম জাতীয় সমবায় দিবস এ উপলক্ষে নগরের সার্কিট হাউসে সমবায় পতাকা উত্তোলন সহ আয়োজন করা হয় আলোচনা সভার প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বক্তব্যে তিনি বলেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়কে উন্নয়নের অন্যতম কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেন 
এজন্য সমবায়ের মালিকানাকে বাংলাদেশের সংবিধানে দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি অন্যান্যদের মধ্যে বিভাগীয় সমবায় দপ্তরের যুগ্ম নিবন্ধক আশিস কুমার বড়ুয়া উপনিবন্ধক কানিজ ফাতেমা সহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন লালমনির হাটের বুড়িমারিতে আবু ইউনুস শহীদুন নবী জুয়েলকে পুড়িয়ে হত্যা মামলার প্রধান আসামি আবুল হোসেনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ শনিবার গোয়েন্দা পুলিশ মিরপুর বিভাগের একটি দল কুড়িল বিশ্বরোড এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে গত উনত্রিশ অক্টোবর লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারি ইউনিয়ন পরিষদের ভেতরে জুয়েলকে পিটিয়ে হত্যার পর পুড়িয়ে ফেলা হয় এরপর থেকে পুলিশের নজরদারিতে ছিল আবুল হোসেন গ্রেফতারের পর তাকে লালমনিরহাট পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয় এ ঘটনায় দায়ের হওয়া তিন মামলায় একশো চোদ্দ আসামির পঁচিশ জনকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে মৌলবাজারের শ্রীমঙ্গলে তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ায় সারা দেশের সাথে সিলেটের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে বেলা বারোটার দিকে শ্রীমঙ্গল সাতগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের অদূরে চট্টগ্রাম থেকে সিলেটের উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা তেলবাহী ট্রেনের চারটি বগি সহ ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয় ঘটনার পর থেকে সিলেটের সাথে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে উদ্ধার কাজ চলছে রেলের স্লিপার কালভার্ট সহ বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে দুর্ঘটনার পর মেঘনা পেট্রোলিয়ামের ডিভিশনাল ইনচার্জ আনোয়ার হোসেন জানান ট্রেনে থাকা প্রায় এক লাখ ষাট হাজার লিটার তেল পড়ে গেছে এ সময় স্থানীয় জনগণকে পড়ে যাওয়া তেল সংগ্রহ করতে দেখা যায় এরই সাথে শেষ করছি একুশের চট্টগ্রাম সংবাদ যাবার আগে ফর্ড সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার প্রতিটি পরিবারকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় আরও তেরো জনের প্রাণহানি ছয় মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম মৃত্যুর রেকর্ড দুর্নীতিমুক্ত বন্দর গড়তে সকলকে সজাগ থাকার আহ্বান গবেষকদের অবকাঠামো উন্নয়নের পরামর্শ সবশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে ভিজিট করুন একুশে ডাস টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন একুশের সাথেই থাকুন